sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunifa nafasi kuchangia finance bill kwanza kabisa ni mpongeze waziri mpango na naibu yake kwa kazi kubwa ambayo wameifanya siku zote hizi kuhakikisha kwamba hii bill ina inakuja vizuri na na watanzania waweze kupata nafuu zaidi mheshimiwa naibu speaker mimi napenda kuchangia ushuru wa bidhaa. Napenda sana kuipongeza serikali kwa kuondoa ushuru wa bidhaa za mvinyo wa mazao yanayosindikwa nchini Tanzania. Hii itatusaidia sana kuwakaribisha wawekezaji kuja kufungua viwanda nchini kwetu Tanzania. Na ukiangalia kwamba tunayo matunda mengi sana nchini kwetu Tanzania matunda kama maembe, mapapai, mapera, mananasi, machungwa ambayo yanalimwa kwa wingi nchini Tanzania lakini tulikuwa tunakosa wawekezaji wa, wa kuja kufungua viwanda nchini kwetu kwa sababu ya kodi ambayo ilikuwa imewekwa. Kwa kuviondolea kodi viwanda hivi vitakavyofunguliwa nchini nchini kwetu itatusaidia sana kupata wawekezaji wengi na ukiangalia kwamba nchi yetu ni amani kila mtu yuko huru mtu yeyote anaweza kaingia hapa akafungua kiwanda chake akaajili watu haina masharti ambayo yanamkatisha mtu kufungua kiwanda na zaidi ya hapo amani yenyewe nayo isema ni kwamba ni tole mfano kidogo tu siwezi kuitaja nchi inayotaka kuisema kuna nchi nyingine mheshimiwa naibu speaker Huwezi kutembea baada ya saa nne ukitembea mita mia unaulizwa kipande cha kodi. Kwa hiyo amani hii tulionayo ni nzuri kwa wawekezaji na kwa manufaa ya nchi yetu. Kwa hiyo nipongeze sana hilo kwa kuondoa ushulu wa bidhaa. Jambo lingine ambalo ningependa kulipongeza mheshimiwa naibu spika na kulizungumza ni kuondoa ushulu wa kodi ya mapato katika income tax Income Tax Act Section 9 imeondoa ile ule usumbufu wa, wa kufanya mahesabu kwa wafanyabiashara wa milioni ishirini. Ukiangalia kwa dunia sasa mheshimiwa naibu speaker mtaji wa milioni ishirini kwa wafanyabiashara wakubwa wakubwa ilikuwa ni mtaji mdogo lakini ulikuwa na usumbufu mkubwa sana wa kupiga wa kumtafuta kumtafuta muhasibu aje kukufanyia hesabu alafu akishatoa zile hesabu ndio uende ukakadiliwe mapato yako zaidi ya hapo ilikuwa inaongeza gharama kwa sababu yule mtu wakuja kukufanyia hesabu inabidi umlipe tena pesa ili aje afanye hesabu yako sasa kwa kuweka kiwango hiki cha kutoka milioni ishirini mpaka milioni mia kwa kweli inaipongeza sana serikali hapo imepiga watu na imewafanyia ime vizuri wafanyabiashara wetu nchini Tanzania. Niombe tu mheshimiwa haya ma, haya marekebisho yote pamoja na ile ya, ya milioni nne kwa wa, wafanyabiashara chini ya milioni nne kupunguziwa kodi. Kwa pamoja niombe haya marekebisho mheshimiwa naibu speaker yaandikwe vizuri na yawekwe kwenye mbao za matangazo ikiwezekana kwenye alimashauri ili wananchi waweze kusoma kwa sababu yakiachwa hivi hivi mheshimiwa naibu speaker bado kuna watumishi ambao sio waaminifu watawazungukia tena wale wafanyabiashara na kuwadai kodi kwa sababu ukiangalia pia kuna kodi nyingi ambazo serikali ilizifuta hata mwaka jana lakini bado wale wafanyabiashara ambao sio waaminifu huwa wanarudi kwa mgongo wa nyuma kuwadai wafanya wale watumishi samani wale watumishi ambao sio waaminifu huwa wanarudi kwa mgongo wa nyuma kuwadai wafanyabiashara kodi niombe hizi uh, niombe TRA iandae zile kodi zote ambazo zimefutwa na serikali zibaandiko kwenye matangazo ili watanzania wote wazione Mheshimiwa naibu speaker niende moja kwa moja kwenye swala la nipongeze serikali kwa kuleta vile vitambulisho vya elfu ishirini ila mheshimiwa naibu speaker naomba kutoa angalizo kwenye hivi vitambulisho vya elfu ishirini Niombe serikali iweze kuweka picha ya mtumia kitambulisho ili mtu aeleweke ni nani anayefanya biashara katika lile eneo. 
kwa sababu kwa kuiacha wazi mimi leo naweza nikaamua nikanua kile kitambulisho nikakaa kisasa nikauza biashara yangu na kesho nikahama nikaenda majengo nikauza biashara yangu kwa sababu kile kitambulisho hakina picha labda kama kingeweza kuwekewa kwamba na eneo la makazi ni wapi lakini idea ni nzuri kwa sababu ukiangalia wananchi walikuwa wanateseka sana kwa kupitia hao watu za ushuru ambao walikuwa wanadai 200 kila siku walikuwa wananyanyasa wakiwakuta wanawamwagia vitu vyao wanaambia uruhusiwi kuuza mpaka ume 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 umelipa pesa lakini kwa kuleta hiki kitambulisho ina maana mfanyabiashara atakuwa huru kuuza biashara yake mahali popote ili mradi tu hiki kitambulisho kiboreshwe na pia ki, ki utoaji wake yule mwananchi wa kawaida mheshimiwa naibu spika Unaweza ukaiona 2020 ni ndogo lakini mheshimiwa naibu spika kwa mfanyabiashara wa kawaida kama mama anayeuza njugu au anayeuza vitu vyake vidogo vidogo kama mchicha ku, 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 kuweka kupata hiyo hiyo 2020 kununua kile kitambulisho inakuwa ni shida kwa hiyo utaratibu uwekwe kama vile mtu anaweza akalipa kidogo kidogo labda kwa awamu 4500 paka anatimiza ile 2020 itakuwa imemsaidia zaidi huyu mama wa chini anayeuza karanga na huyu kijana wa chini ambaye anatafuta maisha labda kwa kwa kwa, kwa, kwa na yeye pia kwa kuuza njugu kwa kuuza mchicha kwa kuuza matunda kwa kitu chochote ili aweze kuweka ule ile hela yake akiuza weke kidogo kidogo kifika 5000 walipe mpaka atimiza hicho kitambulisho cha 2020 ukiacha kuitoa 2020 kwa kwa mara moja wengine mheshimiwa naibu spika kama huko tunakotoka ku, 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 kuweka 2020 inakuwa kwa kweli mheshimiwa inakuwa ni shida kidogo niombe tu serikali jaribu kuangalia hapo mheshimiwa naibu spika jinsi ya ya, ya kuwasaidia hao wa, wa hao hao wafanyabiashara wadogo wadogo mheshimiwa naibu spika niende kwenye swala la swala lingine ni kodi ambazo zimepunguzwa kama za visima za maji nipongeze serikali ni nzuri kwa sababu zilikuwa zinasaidia kwenye maeneo ambayo hayatoki maji watu walikuwa wanachimba vile visima wanawasaidia wananchi na ukiangalia maeneo mengi nchini kwetu Tanzania hayana maji kwa hiyo walikuwa walikuwa wanawasaidia wananchi wa eneo lile kupata maji sasa kwa kuwawekea kodi tulikuwa kama vile tu wanataka kuvunjwa moyo wa kutaka kusaidia wananchi wa eneo lile ukiangalia sehemu nyingi wana, wa, wana, wana, wa, wananchi bado wanatumia maji ya, ya visima na bado ma, maji ya bomba hajaenea kwenye vijiji vyetu ndio kwanza tunahangaika kutafuta maji ya bomba tunaanza tulanzisha miradi ambayo tunataka tuchimbe maji ya bomba na Tanzania wote waweze kutumia maji ya bomba lakini kwa kifupi ni kwamba mheshimiwa naibu spika maji ya bomba hajafika vijijini kwa hiyo kwa kuondoa hii kodi hii tozo ya, ya, ya kwenye visima vya maji ni sahihi kabisa na ipongeza serikali itasaidia sana itawafanya wafanya biashara wengine wenye uwezo waweze kuchimba maji na kuwasaidia wananchi wa, ene, wa, wa eneo hilo Mheshimiwa naibu spika swala jingine ambalo ningeweza kulizungumzia na washangaa sana wanaume wanaingia wanasimama huko ndani wanachangia mambo ya wewe mimi nafikiri wangechangia mambo yanao wahusu wao hivi vitu ni personal issue za wanawake mwanamke anahitaji ana, ana, mwenyewe anajiangalia leo afanye nini asuke nywele ya lasta aweke hilo wigi anyoe kipara au afanye sasa mwanaume anasema anasimama huko anasema mimi nampenda mke wangu akisuka kipilipili so wote kila mtu ana interest yake kuna mwanaume mwingine taarifa mheshimiwa naibu spika mwanaume mwingine anampenda mwanamke mheshimiwa naibu spika taarifa anampenda mwanamke mheshimiwa mheshimiwa taska kuna taarifa huko mheshimiwa 30 mheshimiwa Mheshimiwa naibu spika napenda nimpe nimpe mzungumzaji taarifa kwamba kwa kiasi kikubwa hayo mawigi tunanunua sisi kwa ajili yao. Mheshimiwa Mheshimiwa Taska una dakika moja malizia mchango wako.
Mheshimiwa naibu spika taarifa ya mheshimiwa Selasini siwezi kuipokea kwa sababu kina mama sasa hivi wameamka wanashika uchumi. Kina Kina mama wanafanya biashara za kila aina, wanauza maduka, wanapika mama ntilie, wana mahoteli, wanaendesha mpaka magari na bajaji. Kwa hiyo swala la kuambia kwamba wanaume wanaonunulia nywele si sahihi. Eh si sahihi kabisa mheshimiwa naibu speaker. Ndalifa yake hiyo si ipokee. Eh wa baba wanapenda sana kutelekeza watoto hizo nywele utaweza kununua. Tukihesabu umu mheshimiwa naibu speaker Mheshimiwa naibu spika tukihesabu watoto wa mitaani wanaotembea ni wale watoto ambao wamekimbiwa na baba zao. Sembuse hiyo nywele kununua. E, wanaume huwa hawawezi kumnunulia mwanamke nguo wale kitu mwanamke huwa anajilemba mwenyewe. Kwa hiyo mheshimiwa naibu spika. Kwa hiyo mheshimiwa naibu spika nipende tu kusema kwamba kina mama msife moyo mnaovaa wigi vaeni wigi mnaotaka kusuka sukeni mnaotaka kusuka lasta sukeni na hizo nywele hata kama zimepanda kodi sisi tutazinunua tu mheshimiwa naibu spika mheshimiwa naibu spika naunga mkono hoja asante sana <laughs>